Letzter Punkt, die Fürbitte. Und das ist in unserer Zeit etwas ganz Wichtiges. Ich meine, wir sind ja nicht blind, wenn wir uns herumsehen in unseren Familien, in unseren Gemeinden, in die Welt. Da sehen wir, dass es vielen Menschen ganz, ganz schlimm geht. Was können wir denn da machen? Ja, wir können für unsere Familie, wir können für unsere Gemeinde, wir können für die Menschen beten. Die Fürbitte ist was ganz Wichtiges. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Vorbereitung auf die Wiederkunft Jesu Christi. Jesus nimmt die zu sich, die ihm nachfolgen, die seinen Willen tun. Und sein Wille ist, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und daraus entsteht, allein aus diesem Gebot entsteht schon die Notwendigkeit der Fürbitte. Und diese Fürbitte wirkt. Wenn ich natürlich schon die Stimmen hören, ja, aber nicht immer. Und das kann ich nachvollziehen. Ja, unsere Erfahrung lernt uns, lehrt uns, ja, Fürbitte ist nicht immer hilfreich. Und dann müssen wir sagen, ja, jetzt zum Verstand und zur Erfahrung, jetzt seid mal stille. Ich bete im Glauben. Ich kann es nicht verstehen. Das spricht gegen meine eigene Erfahrung. Aber ich glaube. Der Herr Jesus, als er auf Erden war, hat er für uns gebetet. Die ersten Christen haben füreinander gebetet. Die ersten Apostel, Paulus sagt das immer wieder, betet für mich. Wenn das für dich Unsinn wäre, würde das nicht in der Bibel stehen. Hätte das der Herr Jesus nicht so gemacht, hätte das Paulus nicht so gemacht, Petrus nicht so gemacht, die Gemeinde in Jerusalem nicht so gemacht. Also die Fürbitte wirkt. Aus unserer Liebe zum Nächsten heraus haben wir das Bedürfnis, für ihn zu beten. Und diese Fürbitte wirkt zuerst mal an uns selbst. Ja, wenn wir uns die Zeit nehmen, uns an den anderen zu interessieren, dann merken wir auf einmal, dass es dem manchmal viel schlechter geht als uns, obwohl der das genauso viel verdient hätte als wir, dass es ihm gut geht. Dann versteht man so richtig, was es heißt, Gnade. Und dann wird man noch dankbar und merkt, das hat der liebe Gott mir aus Gnade geschenkt. Ich habe das nicht verdient, ich kann es gar nicht verstehen, warum ich und nicht die und nicht der, lieber Gott, danke. Und dann beten wir zu Gott im Vertrauen, Anbetung. Gott ist Liebe, er liebt auch meinen Nächsten, wie er mich liebt. Er weiß, was er macht und er wird ihm helfen. Und dann wird uns bewusst, dass eigentlich die einzige Lösung für den Nächsten, für die Menschen ist, Wiederkunft des Herrn, Heil, neue Schöpfung. Also Fürbitte hilft, hilft uns. Aber Fürbitte hilft auch unserem Nächsten. Wir haben dieses Zuversicht, die Zusage Gottes, er wird auch diese Gebete erhören, er wird unserem Nächsten helfen. Das Erste ist, dass wenn die Menschen wissen, dass wir für sie beten, ist das ein Trost für sie. Es gibt noch jemand, der sich für mich interessiert und der Anteil nimmt. Ein Trost stärkt auch sein Vertrauen. Die vertrauen Gott, dass Gott mir helfen will. Das stärkt sie in ihrem Vertrauen. Und dann geschieht was ganz Mysteriöses. Ich kann es nicht erklären, aber ich erlebe es täglich. Man fühlt sich dann, wie man so schön sagt im Deutschen, auf Gebetshände getragen. Ich weiß, dass ganz viele Geschwister für mich beten. Ich weiß nicht wer, ich weiß nicht wie viel, ich weiß nicht wo, ich weiß nicht wer. Ich weiß nur eines. Ich fühle mich getragen von den Gebeten der Geschwister. Und von vielen Geschwistern, die sich in einer ganz schlimmen Situation befinden, weiß ich, zum Glück wissen wir, die Geschwister beten für uns, ich fühle mich getragen auf Gebetshänden. Fürbitte wirkt.